നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ തകർക്കാൻ കുത്തകകൾക്ക് വേണ്ടി ട്രായ് ശ്രമിക്കുന്നതായി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് രാജ്യത്താകെ ചാനൽ വിതരണം നിർത്തിവെച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമരം പുതിയ ട്രായ് നയങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പഞ്ചായത്താകുന്നു ജില്ലയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ബഹുമതിയും പൂക്കോട്ടുകാവിന് തെങ്ങിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും ഉത്പാദനവും ഉത്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേരഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പുരപ്പുറത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി കെ സി ബി സോളാർ വൈദ്യുത ഉൽപാദനം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി കെ സി ബി രംഗത്ത് സോളാർ വൈദ്യുത ഉൽപാദന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി കെ സി ബി രംഗത്ത് ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ച ഭർത്താവ് റിമാൻഡിൽ സംഭവം പെരിന്തൽമണ്ണ അരക്കുപറമ്പിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ തകർക്കുന്ന ട്രായ് നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് രാജ്യത്തെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ചാനലുകളുടെ വിതരണം നിർത്തിവെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് സൗജന്യ ചാനലുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താവിന് യാതൊരു സാമ്പത്തിക ലാഭവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നഗര ഗ്രാമ മേഖലകളിലെ നാടീശൃംഖലയായ കേബിൾ ടി വി മേഖല ഓരോ നാടിൻ്റെയും ഹൃദയ തുടിപ്പ് കൂടിയാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ സ്വയം തൊഴിലായി ഏറ്റെടുത്ത് വലുതാക്കി നാടാകെ പടർന്ന കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ തകർക്കുന്ന നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ട്രായ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നാണ് ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ആരോപിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയും ജി എസ് ടിയും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് രൂപ നൽകിയാൽ നൂറ് സൗജന്യ ചാനലുകൾ നൽകും എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ മുന്നൂറിലധികം ചാനലുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നൽകുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഉപഭോക്താവിനോ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കോ യാതൊരു ലാഭവുമില്ലെന്ന് എൻ മനോജ് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാകാത്ത നിയമങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിലും ഓപ്പറേറ്റർമാരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചാനലുകളുടെ വിതരണം നിർത്തിവെച്ച് രാജ്യത്താകെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണെന്നും എൻ മനോജ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കേബിൾ ടി വി ആയാലും ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ആയാലും ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെ ചാർജ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നൂറ്റമ്പതോളം ഫ്രീ ചാനലുകളും ഏകദേശം നൂറ് പേ ചാനലുകളുമാണ് ഈ ഒരു തുകയ്ക്ക് ഈ കേബിൾ ടി വി സംവിധാനത്തിലൂടെ ജനകീയമായി തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാറിനെ പോലെ സോണിയെ പോലെ പുതുതായി കേബിൾ ടി വി മേഖലയിൽ വന്ന റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ തന്നെ ഈ രംഗമാകെ തന്നെ കുത്തകവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ട്രായ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുകയും ഇന്ന് നൽകുന്ന ചാനലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപയോളം ഒരു ഉപഭോക്താവ് മുടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മിനിമം വേജ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ എന്ന ബേസിക് പാക്കേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സംവിധാനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേബിൾ ടി വി ഇൻഡസ്ട്രിയെ എത്തിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പനികളുടെ ലക്ഷ്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലുള്ളവർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെയുള്ള കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ചാനൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചാനൽ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കുത്തകവൽക്കരണം നടത്താൻ വേണ്ടി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ട്രായ് നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സുരേഷ് കുമാർ ഭീമനോടും പറഞ്ഞു ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയെങ്കിലും ഒരു കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുത്തക കമ്പനികൾ ട്രായുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്
കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഈ ഉള്ള ഈ ഒരൊറ്റ അവസരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കേബിൾ നിശ്ചലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സമരത്തെ നേരിടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങളതിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പശ്ശേരി പ്രസ് ഫോറത്തിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ റഷീദ് റസാഖ് പൊട്ടച്ചിറ നജീബ് അനുരാജ് യു നൌഷാദ് ടി ഷഹീർ താഴേക്കോട് ഷാജഹാൻ പി ടി ഷഹീർ പി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ ഗ്രാമമാകുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന പാലക്കാട്ട് ജില്ലയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് പൂക്കോട്ടുകാവ് സമ്പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പരിശീലനം നീണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കാവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പുറമെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിലും പരിശീലനം നൽകും വിദഗ്ധരായ വനിതാ പോലീസുകാരാണ് പരിശീലകർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശാന്തകുമാരി നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി എസ് പി ശശികുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഷൊണ്ണൂർ ഡി വൈ എസ് പി മുരളീധരൻ വനിതാ സെൽ സി ഐ കെ വി മീനാകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി ജി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇ ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയാണ് ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം നൽകുന്നത് വാർഡടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തെങ്ങുകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കേരഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്തുതല ഉദ്ഘാടനം പി കെ ശശി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കേരള കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണ് കേരഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുടെ സമഗ്ര പരിചരണത്തിലൂടെ തെങ്ങുകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൂടാതെ കേര മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുതകുന്ന യന്ത്രവൽക്കരണവും മൂല്യവർദ്ധനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേര കർഷക സമിതി എന്ന കർഷക കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേര ഗ്രാമത്തിന് തുറക്കമിട്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി ഷൊർണൂർ ബ്ലോക്ക് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എ സി ആശാനാഥ് കർഷക സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ യൂസഫ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ മുഹമ്മദ് അലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ജമീല കൃഷി ഓഫീസർ വി ശ്രീറാം ഷീജ ഇബ്രാഹിം മേനക്കം സെക്രട്ടറി മേബിൾ ഷീല എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരെ ആദരിക്കലും നടന്നു ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച വൈദ്യുതി വകുപ്പ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ പുറപ്പുറത്ത് സോളാർ പദ്ധതിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം ചെപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ഏകദിന രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഉപഭോക്താവിന് ഒരു രൂപ പോലും മുതൽ മുടക്കില്ലാതെ നമ്മുടെ വീടിന്റെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മുഗൾ ഭാഗത്തെ സൗജന്യമായി കെ എസ് ബി സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഉപഭോക്താവിന് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുരപ്പുറത്ത് സോളാർ പദ്ധതിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ എസ് ഇ ബി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ സൗജന്യമായി സൗരോർജ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുന്നതുമാണ് പദ്ധതി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും മറ്റു സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് സമന്വയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സൗര പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് സ്കീമുകൾ നിലവിലുണ്ട് ഉപഭോക്താക്ക ഉപഭോക്താവിനെ സൗകര്യാർത്ഥം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മൂന്ന് സ്കീമുകളാണ് കെ എസ് ഇ ബി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്കീമിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി കെ എസ് ഇ ബി നമ്മുടെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിലുണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഉപഭോക്താവിന്റെ ബില്ലിൽ കുറവ് വരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഭാര്യയെ വെള്ളം നിറച്ച ഫ്ലാസ്ക് കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവിനെ പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അരക്കുപറമ്പ് മാടാംപാറ വടശ്ശേരി സുരേഷിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ചളവറ ചേറമ്പറ്റക്കാവ് ചേവയിൽ കല്ലിട്ടാമൂച്ചി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച നടന്നു പി കെ ശശി എം എൽ എ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി കെ ശശി എം എൽ എയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടായ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് ചേറമ്പറ്റക്കാവ് ചേവയൽ കല്ലിട്ടാമൂച്ചി റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് വർഷങ്ങളായുള്ള ചേവയിലെ നിവാസികളുടെ സ്വപ്നമാണ് റോഡ് വന്നതോടെ സാഫല്യമായിരിക്കുന്നത് പി കെ ശശി എം എൽ എ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാശമായത് ഞാൻ എം എൽ എ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അല്ല അല്ല വല്ല കാര്യം മനസ്സിലാവട്ടെ തിരിയേണ്ടത് നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ യഥാസമയം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചയാണ് വീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കുറ്റകരമായ വീഴ്ചയാണ് ഞാനത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥമാരുടെ സംസാരിച്ചു അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി പി ശശി ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സിജി അബ്ബാസ് രഘുനാഥ് മോഹനൻ സി മോഹൻദാസ് ടി കെ മുഹമ്മദ് സി പി മുരളീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ റോഡുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ചു റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഷെരീഫ് നിർവഹിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ചിലവഴിച്ചാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ച തച്ചനാട്ടുകര ആർ പി എസ് റോഡിന്റെയും കണ്ടപാടി റോഡിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഷെരീഫ് നിർവഹിച്ചത് ചടങ്ങിൽ തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി കമറുള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ സൈദലവി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ രാമകൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ടി ജലീൽ ശൈലാബി ആട്ടബീവി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ എം എസ് അലവി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ പി എം സലീം കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ച കണ്ടമ്പാടി ചാച്ചിപ്പാടം റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി കമറുള്ളയിലെ നിർവഹിച്ചു അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കീഴിൽ നടത്തുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതിയിലെ രോഗികളുടെയും പരിചാരകരുടെയും കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ രജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലെ നൂറോളം വരുന്ന രോഗികളുടെയും അവരുടെ പരിചാരകരുടെയും കുടുംബ സംഗമമാണ് നടന്നത് ജീവിതം നാല് ചുമലുകൾക്കുള്ളിൽ വിധി തളർത്തിയവർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ഗാനമേളയും നാടൻപാട്ടും മറ്റ് കലാപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിരുന്നു അലയല്ലൂർ പി പി എച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ രജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഫ്സറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഷീദ ലായൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സി എച്ച് സി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അബ്ബാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു എസ് എഫ് ഐ പൂക്കോട്ടുകാവ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി സൂരജിനെയും സെക്രട്ടറിയായി അഫ്സലിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സമ്മേളനം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദിനനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്ലുവഴി എ യു പി സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അഭിമന്യു നഗറിലാണ് എസ് എഫ് ഐ പൂക്കോട്ടുകാവ് ലോക്കൽ സമ്മേളനം നടന്നത് അഫ്സൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ജയദേവൻ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം നളിനി എസ് എഫ് ഐ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സ്നേഹ ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ചർച്ച മറുപടി തെരഞ്ഞെ
സൈബർ സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഈ മേഖലയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡ് ടീം ഹാക്കർ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ശില്പശാലയിൽ കോളേജിലെ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും റെഡ് ടീം ഹാക്കർ അക്കാദമി ഡയറക്ടറും ട്രെയിനറുമായ പി ജയ്സൺ അലി സൈബർ സുരക്ഷ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നയിച്ചു the same criminal uh, tools and activities but i am doing it for a right purpose endinu vendidane aa organization etrathalum secure aanu avarku manasilaakki koduka okay testing the security posture of a company right adhe oru division aayirunnu adutha division ennu parayunnathu red team hacker academy aanu so uh, red team ende concept aayirunnu എന്റെ ഇക്ക ആക്ച്വലി ഇക്കാണ് എന്റെ മെന്റ് സോ ഹാക്കർ എന്നുള്ളത് ഇക്കാണ്ടായിരുന്നു സോ അക്കാഡമി റെഡ് ടീം ഹാക്കർ അക്കാഡമി സമകാലിക സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയും ഈ മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യതയെ മുൻനിർത്തിയുമായിരുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ച വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ച ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവഭേദ്യമായി യു എസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ സി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡ് ടീം ഹാക്കർ അക്കാദമിക്ക് കീഴിൽ പഠനം നടത്താനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയതായി റെഡ് ടീം ഹാക്കർ അക്കാദമി മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പരിപാടിക്ക് സി സി എസ് ടി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ടി മുഹമ്മദ് കമാലുദ്ദീൻ അക്കാദമി കോർഡിനേറ്റർ എം ടി സ്വപ്ന എച്ച് ഒ ഡി ആതിര ഡയറക്ടർ കെ ജി മോഹൻ എന്നിവരും നേതൃത്വം നൽകി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശരവണഭ മഠത്തിൽ നടന്നുവന്ന തൈപ്പൂയ ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിച്ചു സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആഘോഷയാത്ര വർണ്ണാഭമായി കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതിനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ശരവണഭ മഠത്തിലെ മഹോത്സവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് തൈപ്പൂയ ദിവസം പുലർച്ചെ നടന്ന മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടു കൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് തുറന്ന് വിശേഷാൽ അഭിഷേകങ്ങൾ സഹസ്രനാമജപം അഷ്ടോത്തര നാമജപം നാമസങ്കീർത്തനം ഗോപൂജ സുബ്രഹ്മണ്യ ത്രിശതി ഹോമം കാവടി സമർപ്പണം എന്നിവ ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ശരവണഭാഭയുടെ പ്രഭാഷണവും നടന്നു വൈകിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മുടവനങ്കാവ് അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് മഹാഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് വാദ്യങ്ങൾ പൂതൻ തിറ പൂക്കാവടി മൈലാട്ടം നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ വിവിധതരം കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഘോഷയാത്ര നടന്നത് മുടവനങ്കാവ് അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര നഗര പ്രദക്ഷിണത്തിനു ശേഷം മഠത്തിൽ സമാപിച്ചു മഠാധിപതി ശരവണഭാബ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി പേരാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്നിരുന്ന നല്ലായ മാരായമംഗലം ഖാസി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമൂല മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ച മാരായമംഗലം ഖാസി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിനാണ് സമാപനമായത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടസിയാരത്ത് കുടുംബസംഗമം മഹല്ല് സംഗമം മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന എന്നിവയും നടന്നു സമാപന സമ്മേളനം പാണക്കാട് സ്വാദിക്കലി ശിയാപ്തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂരിൽ വാസി കോളേജുകളുടെ സംസ്ഥാന കലോത്സവം കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു ആയിരക്കണക്കായ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിന്റെ നാനാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തി കണ്ണൂരിലെ വലിയ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് ആ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സ്വാസ്ഥായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മൂന്നാരടക്കമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ആ കലോത്സവം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്തി പ്രതിഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭകൾ വിദ്യാഭ്യാസം അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സിലബസുകളുമായിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ വാഫി സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗം എം പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രമുഖ ഇസ്ലാം മത പ്രഭാഷകൻ ഹൽ ആഫിൽ സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസ്മി പത്തനാപുരം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അൻവരി അറബി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഹംസക്കുട്ടി ആദർശ്ശേരി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മരക്കാർ മാരാമംഗലം എ മൊയ്തീൻകുട്ടി സി എം കുട്ടി ഹാജി എം പി മുഹമ്മദ് ഹാജി എം വീരാൻ ഹാജി കുഞ്ഞേമു ഹാജി വല്ലപ്പുഴ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു 
ഇനി എൻ്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞെട്ടലോടെയാണ് രാജ്യം കേട്ടത് ഹാക്കർമാരുടെ ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തൽ വിശ്വസിക്കാനാകുമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിദഗ്ധനായ ഷൂജ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഈ സത്യം പുറത്തു വര പറയാൻ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പുറത്തു വരാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പല ആളുകളും ഇതിൽ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർമി നേതാവ് ജയിച്ചത് ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ കൃത്യം കണ്ടെത്തിയതിന് ഫലമായിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ കൃത്രിമം നടന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിന് സഹായിച്ചത് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് സോ ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ വോട്ടിംഗ് മെഷീന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ലോക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെയും ഞെട്ടിക്കുന്നു വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുകയും അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടിയാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉണ്ടായി എന്നാൽ അത് പുറത്തുവിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ര മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചമർത്തിയത് എന്നാൽ തൊട്ട ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ആ ലോകത്തെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംവിധാനമാണ് ഈ സമീപ കാലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന വൻകിടക്ക വൻകിട മുതലാളിമാർ ഇതിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു ഇത് അങ്ങേ അറ്റം അപലയമാണ് ലജ്ജിക്കുന്നതാണൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും ബി ജെ പി ഒഴികെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനെ എതിർക്കാതിരിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ല എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തും സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമായി ഇന്നും ഇന്നലെയുമായിട്ട് വന്നിരുന്ന ന്യൂസുകൾ ചാനലുകളൊക്കെ വരുന്ന ന്യൂസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നുള്ള ന്യൂസ് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഹാക്കർമാർ പുറത്തുവിട്ട വിവരം വളരെയധികം ഗൗരവം നിറഞ്ഞതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനവും ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും അതിൻ്റെ നല്ല നിലയിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ഒരു സമിതിയെ ഒരു സം ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഗൗരവം നിറഞ്ഞതാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ മുന്നേയും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ന്യൂസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കുറേ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ചകളും മറ്റു രീതിയിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനം നാളെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ലക്ഷണിലെങ്കിലും മറ്റ് മറ്റ് രീതികൾ വോട്ട് പേപ്പർ പോലുള്ള ബാലറ്റ് പേപ്പർ പോലുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോക
തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള കടന്ന കയറ്റവും വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഹാക്കർമാർ ചെയ്ത് ചെയ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും പല റിസൾട്ടുകളും പല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ടുകളും ആ രീതിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുക ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുവെങ്കിൽ അത് തീർത്തും ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ഹാക്കർമാരെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രയാസമാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ തകർക്കാൻ കുത്തകകൾക്ക് വേണ്ടി ട്രായ് ശ്രമിക്കുന്നതായി ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് രാജ്യത്താകെ ചാനൽ വിതരണം നിർത്തിവെച്ച ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമരം പുതിയ ട്രായ് നയങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പഞ്ചായത്താകുന്നു ജില്ലയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ബഹുമതിയും പൂക്കോട്ടുകാവിന് തെങ്ങിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും ഉത്പാദനവും ഉത്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനങ്ങനടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേരഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പുരപ്പുറത്ത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി കെ സി ബി സോളാർ വൈദ്യുത ഉൽപാദനം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി കെ സി ബി രംഗത്ത് സോളാർ വൈദ്യുത ഉൽപാദന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി കെ സി ബി രംഗത്ത് ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ച ഭർത്താവ് റിമാൻഡിൽ സംഭവം പെരിന്തൽമണ്ണ അരക്കുപറമ്പിൽ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം